ഇബ്രാഹിം ബ്രദർ പറയൂ ഇബ്രാഹിം ബ്രദർ പറയൂ വേറെ ആരും മൈക്ക് എടുക്കരുത് ഇബ്രാഹിം ബ്രദർ പറയൂ ഓക്കെ സാറെ പാസ്റ്ററോട് ഒരേ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാസ്റ്ററോട് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മുപ്പത്തി മൂന്നില് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്തിൽ ദത്തുപുത്രം എന്ന് പറയുന്ന അറബി വേർഡ് ഏതാണ് ആയത്തില് ദത്തുപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്ന അറബി വാക്ക് ഏതാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അല്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ അറബി വാക്ക് നമ്മളൊന്നും അറബി ഒന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ ഓക്കെ നോക്കി എന്താ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം ഇബ്ന കസീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബൈബിളിന് എല്ലാം എടുത്തതാണ് ഇതെല്ലാം ടോട്ടൽ ബൈബിളിന്റെ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ആധരിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ അറബിയിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ദത്തുപുത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണമോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേരേ ഇല്ല അവിടെ ആ വേർഡിൽ ആ ഫുള്ള് ആയാത്തിൽ ദത്രുപുത്രമോ ഇല്ല പിന്നെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ മെൻഷനും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതെല്ലാ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ പ്രോബ്ലമുകളാണ് കുഴപ്പങ്ങളാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തവരൊക്കെ when you said to the one on whom allah bestowed favor and who bestowed favor keep your wife and fear allah when you conceal within yourself that which allah is to and you fear the people while allah has no right and fear so when zaid had no longer any need for him we married her to you in order that there there not be upon the believers any discomfort concerning the wives of their adopted sons when they no longer have need of them ഓക്കെ അതുണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷനിലുണ്ട് ഞാൻ അറബിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഇബ്രാഹിം ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്നും നോർമൽ ഇസ്ലാമികൾ ലോകം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ജീവിയാണ് പ്രത്യേക ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊണ്ടുവരും നിങ്ങൾ മലയാളം പരി പരിഭാഷ നോക്കൂ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ നോക്കൂ അതിലൊക്കെ അഡോപ്റ്റഡ് സൺ അഡോപ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ആക്കാനാണെന്ന് അഡോപ്റ്റഡ് സൺ വാക്ക് വാക്കുണ്ട് അറബി വാക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയാം അത് നമുക്ക് അറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരു അറബി അല്ല നമ്മള് നമ്മളതിന്റെ പരി പരിഭാഷയാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോത്തിനെയും ആ പരിഭാഷ ശരിയല്ല ഈ പരിഭാഷ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല അത് പാസ്റ്ററുകളെല്ലാം ഇവിടെ മൈഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ചെയ്തതാണ് പാസ്റ്ററുകളെല്ലാം മൈഗ്രേറ്റ് ആവല്ലോ ഇസ്ലാമിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അത് അറബി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറബിന്റെ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല കുറെ പാസ്റ്ററുകൾ കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് വരും ഇസ്ലാമിൽ അവർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യും അപ്പൊ അവർ ആ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യും അറബിയിൽ അവിടെ ഇല്ല ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ആ വേർഡ് അടുക്കി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരി ഇത് അറബിയിൽ അഡോപ്റ്റഡ് സെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേർഡ് ആണ് ഈ വേർഡ് ഇതാ ഈ ആയത്തിലുണ്ട് ഞാൻ വേറെ ആയത്തിൽ കാണിച്ചു തരാം അഡോപ്റ്റഡ് സെൻ എന്ത് നിങ്ങള് സംസാരിക്കുമ്പോ 
ഇബ്രാഹിം താങ്കൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർ സംസാരിക്കുള്ളൂ താങ്കൾ പറയാനുള്ള മുഴുവൻ പറയുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം പിന്നെ അവര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ ഇബ്രാഹിം ബ്രദർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ 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 സാറേ താങ്കൾക്ക് എല്ലാ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു നോക്കാം ഇബ്നെ കസീർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇത് തഫ്സീർ എടുത്തു നോക്കിയാലും അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രോം ബൈബിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ തഫ്സീറുകളും ബൈബിളിൽ എടുത്തതെന്ന് അവിടെ താഴെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇവരെല്ലാവരും കോപ്പി അടിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഖുറാൻ അങ്ങനല്ല അറബി ഖുറാൻ അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രേഷ്ഠ അവിടെ വാക്കാണത് അതിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരിക എനിക്ക് ഖുറാനിൽ കാണിച്ചു തരി പരിഭാഷ ആർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം മുജാഹിദ്കാർ അവരെ പരിഭാഷ എഴുതും സുന്നി ജമാത്ത് അവരെ പരിഭാഷ എഴുതും അങ്ങനെ ആറ് വേണമെങ്കിൽ പരിഭാഷ ചെയ്യാം അത് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കാനൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സെയിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അഡോപ്റ്റഡ്സ് എന്ന് തന്നെ അറബിയിൽ എന്ത് പറയുമെന്ന് വേറെ ആയത്തിൽ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴില് അഡോപ്റ്റഡ് സെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറബി വാക്ക് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ തിരിച്ചിക്കോ തിരുത്തിക്കൊള്ളണം അപ്പൊ അതിൽ അഡോപ്റ്റഡ് സെന്ന് എന്ന അറബിയിൽ ഉള്ളത് ഏതെന്ന് ഇബ്രാഹിം ബ്രദറെ എന്റെ അടുത്ത് വാക്കോട് കൂടിയിട്ട ഉള്ള ഖുറാന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡോപ്റ്റഡ് സെന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അറബിക് പദം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഉച്ചാരണം വരുന്ന ഒരു പദമാണ് അതായത് സ്പെല്ലിംഗ് പറയാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ഡി ഐ വൈ എ ഐ എച്ച് ഐ എം അതിയായിഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന can you please come uh, the the coptic is a person from arabic nationality he will uh, uh, let you know so he uh, coptic can you hear me hi uh, brother evan how you going uh, hope everybody yeah good. i'm What's... good i'm good thank you i just joined you? the room so i'm not really sure yeah, what the I discussion is about yeah i just called you to ask you one thing i just called you to ask you one thing uh, brother ibrahim can you speak in english yeah 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 uh, brother coptic yeah, you can, can you show coptic. me the word he is an other uh, brother can... okay 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 in the verse 33 in the chapter 33 verse number 37 can you show me uh, any word in arabic which is translated uh, by uh, this thing you uh, cut uh, out you cut uh, out brother you cut out say it again brother coptic Did you, can you hear me? I can hear you, but I didn't hear the full, the other guy said, uh, is this the Quran? Surah 33, what? Yes, yes. 33, What? verse number 37. One second. Okay, Surah Al-Ahzab. Okay, what does he want to know? Yes. I, I want to know in that word, here. there is any word which says adopted son. Oh. Any word. Adoptic, he is asking, there, is there any word in that verse which says adopted son? That is what his question was. Give me one second. Okay, thank you. But what's, what's the point? Why is he asking this question? I, I don't understand. because because we were having a discussion right now regarding that topic so uh, one of our guest uh, mr anil was wa idha taqulu wa idha taqul allazina an'ama allah alayhi wa an'amat alayka umsikat alayk zawjak wa attiqu allah wa takhfif nafsak ma allah nabi bijih wa takhsha an-nas allah ahqqa an takhsha falma qadiya az this about zaid the adopted son ആ فالمقاد زيد منها وترى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعي ان هم اوكي so he wants to know if the word adopted son is there he is, 
he is saying that uh, there is no word as such which is uh, like mentioned uh, what well, he doesn't know he doesn't uh, know that is there translation there is no word adopted son that is what his claim was so is he trying to say that z is not adopted by muhammad is that his aim or yeah no, z yeah, z yeah, literally yeah. z literally means extra yan haris oh my god oh my god oh my god so so z is not a person z is not a person is that what you think no no it's not about person then it's a ziyada means z means ziyada ziyada means uh, it's uh, too much or ex, uh, excess uh, uh, excess you know uh, so i bought him is a quranist actually are you are you a muslim are you he's a quran he's a quranist and no, he's he, trying he's tra- what he's trying to say is, oh my he, god okay okay i got it i got the point i got the point let me talk habibi okay let me talk uh, as a brother to you every name every name in the quran okay and most names have a meaning behind them just because the meaning is there doesn't declassify the name okay so for example okay i'll just give you a, a very simple example In the Middle East in the Arabs they used to call Haddad for example H A D A D Haddad is a person that used to make metal or change the structure of metal Okay that's what the meaning is but the biggest name is Haddad it's an actual person Now if uh, let's go through your context let's say it just means extra Z yani it's extra and it's not an actual name let's continue the verse and see if the verse makes sense with the definition you're explaining so it says what is qawla lil ladhi an'ama allah alayhi right so what it's saying is what um when you said yani to the one that god wants to 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 favor for example all right we said to him keep your wife and fear allah okay and then when you feed people okay we zayed divorced her okay and you married zayd's wife okay ma allah ma baddayhi wa takhsha an-nas wallahu haqqan an takhsha falamma fada zayd minha wa tara zawajnakaha so when zayd left her we married you to her that's what the verse says when z left her we married you to her so if i go with your no no sorry sorry uh, pastor coptic no there is uh, you know no word about nikah there is not nikah zawajna pairing pairing zawajna means pairing pairing you know pairing zawajnak yeah. bin so when i say ana zawaj in arabic what does zawaj mean in arabic does that mean uh, getting, pairing getting paired getting paired well nikah is different thing nikah is different thing brother oh wait, so wait, wait, nikah wait, wait, hang, 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 okay. hang on a second pa- pastor let him please i'm not a pastor don't call me pastor you got i'm not a pastor ibrahim ibrahim, ibrahim as a moderator i'm saying please mute your mic after that we will give you time enough time okay so so um ibrahim uh, if that's his name so ibrahim do you understand the difference between nikah and zawja you obviously don't let me tell you what nikah and zaw- zawajnaka means nikah pastor is the a- yeah do you want to say something yeah 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 pastor we are finding the word adopted son Habibi Habibi listen to me listen to me so you don't uh confuse yourself because you sound very confused okay Habibi and as I said I will make you happy today Ibrahim today is your day خلاص today is your day don't tell any islamic sheikh or muslim sheikh what you just said so they don't laugh at you okay zawajnak zawajnak an nikah are two words okay and you need to understand the difference between zawajna zawaj and what nikah is okay 
When you say nikah, it's the verb tastankaha. All right. So Surah Al Ahzab 52, when it says, if any woman gives herself up to the Prophet, the Prophet has the right to yastankaha. All right. That is different to zawajnakaha. All right. Zawajnakaha, when God is saying, to mankind that I will make you marry her. Istinkah is when people do it to each other. So I can say today, according to your Islamic word, today I would like to perform nikah with this woman. But Allah will never say, Coptic, go have nikah with this woman. He'll say, Zawajnakaha to her. All right. So when you come into a Coptic or you come into an Arab, the word wife is zoja. Zoja. That's what it's called in Arabic. Comes from the word zawajnak, from the verb. So zoja and zawajna comes from the same word. It means marriage and wife. So Zed ibn Zed. The adopted son of Muhammad, if you want to believe he's adopted, you don't want to believe he's adopted, then let me ask you one question now and answer everybody in the panel. Is adoption haram in Islam or not? Yes or no? It's haram. Brother, okay, I will answer you. We are trying to find the word adopted in this verse. Can you show me first? I don't hey, want to. Ibrahim, story. Ibrahim, Rukja Bhaiya. Look, look, look. One, one, no, I will just say Coptic. that the that adoption has yeah, been yeah. made illegal. Adoption has been made illegal by verse five of Surah thirty three. If you see, if you read Surah thirty three, verse five, which is clearly said that no, 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 henceforth all adopted children will be. It's not illegal in the Quran because see for. for Quran, Quran adopts uh, Musa. It's not illegal. Do you want me to read you the Arabic in uh, Surah 33 or 5? No, first I want, I want only, I want listen, only listen to adopted me. son. Listen to me, Habibi. Habibi, let me tell you something okay, about the adopted son now. Pa, Habibi, okay? I said to you, if Z means extra, like you said it means extra, then how can you say in the translation, extra has divorced his wife and we made you marry, we made you marry extra's wife. Does that make sense to you, Habibi? No, it's not like that. I will explain you later. First you show me. So, so you have, so hang on a second. Hang on a second. You, have, are you going to have your own tafsir here? So you, you want to disagree with what the Arabic says, what the tafsir say? What everybody says, you want to have your own Islam here? You said Z means extra. I told you, I translated the word extra instead of Z. The verse says, when extra left his wife, we married extra to, extra's wife to you. Are you telling me it means extra? Or is Z a person? Z is a person, Habibi. Whether you like it or not. No, no, no. It's a, it's, it's, it's a behavior of woman. It's not it's a behavior. behavior. Ibrahim, Ibrahim, Habibi, Ibrahim. Habibi. Coptic, Coptic, give me a second. Coptic, give me oh, a second. Well. Ibrahim, yeah. please allow uh, Coptic to speak. Otherwise, uh, I'll, I have to move you down, please. Because he's okay. clearing your okay. doubt. But, place. Okay, Eben, only, only one question. Because you, you are doubt, right? Doubt, right? So, one second, one second. He's clearing your doubt. So please allow him to speak. After that, you I will give you time. You know, no, 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 Eben, Eben. Oh, sorry. Speak, Eben. Okay, okay. Coptic, you continue. Okay, so Zed, I want to tell you, uh, I want to tell you something, Ibrahim. It's not by force, Habibi. Okay, Islam. It says in the Quran that God gave the Quran bilisanun arabiyun mubin. You know what that means? It means we gave the Quran in an Arabic language that is very clear and explained in details. That's what the Quran says, not my words. So if you're going to take the verse and you don't understand the verse, then you're going to make your own definition of the verse, then you've broken your own Quranic faith. 
Because the Quran, God said it's very clear. According to the Quran. Now, I won't lie to you, uh, uh, Ibrahim. I'm saying the truth. You're the first Muslim in the face of the earth that I have spoken to that is telling me that Z is not an actual person. It just means extra. You're the first person I have ever, ever, ever heard say that. You're, you've made the world record today. Well done. But what I want to tell you is, you need to check the Quran with history. Because you have to ask who Fatima bin Tijash is. Fatima bin Tijash. You have to know who she is. What her story is. Who she married. Okay. And then when you find the historical basis, the Quran will make sense to you. But if I took the Quran today, and you want to be a Qurani, and you don't want to read any hadith, you don't want to anything, can you tell me? I challenge you now. And I will say my shahada outline right now. Who's Muhammad's father in the Quran? Where's his name? Find me Muhammad's full name out of your Quran. I want to know who Muhammad's father is and his full name out of the Quran with no hadith. That's your $1 million challenge. I will pay you $1 billion if you find me Muhammad's full name out of the Quran. You know why? Because it's not there. So if you're going to be Qurani, then you have no idea who your prophet's father is. I'm sorry to tell you the bad news. So how, we, how are we going to know who Muhammad's father is? We have to look at the hadith. Taib, we have another problem. The hadith is written by men. It's been written over the years. So how am I going to verify people's words? That means the Quran is not complete. That means the Quran is not detailed. So am I going to go be a Qurani? Where's your praying? How do you know how to pray in the Quran? Show me the verse that tells you you have to go down twice and you stand up and you say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim A'uzu billahi min ash-shaytan ar-Rajim and you have to you have to bend down and stand up and and show me where show Sir, me where, where is the word adopted son? Huh? Where is the word adopted son in that verse? Where is Muhammad's Ibrahim, Ibrahim. in the Quran? Ibrahim Coptic brother, Ibrahim, Ibrahim, please stay mute. Please stay mute. Many times that are repeated, please stay mute. Wait, wait, man, wait, man, wait, man. And Yaban brother, please translate that challenge to the public. Yaban. Okay. Yeah. Okay. Coptic brother, please wait. We will translate your challenge to the public. Okay, thank you. The explanation of Mr. Kovtik is more enough in this issue. As we know, Mr. Ibrahim is a Quranist who is trying to justify the notorious malpractice of Prophet Muhammad. It is better to avoid Ibrahim. We don't want to waste our time. This is not my humble report. One question is, what is the question? Where they other than a part of the pastor mar translation, the Lingan and Dow. At the Angan Ilauda, what are you doing? Ibrahim. Other than the Ibrahim. Ibrahim. Angan Allah Ibrahim. Said Said Mohammed in the adopted son Ireno Aleo. Ningal adopted son Aleo. Mohammed in Jenicha, Sandana Mano, Said. The Coptic brother is our special guest, you know. The Coptic brother is our special guest, you know. You know, understand the situation. Why are you behaving like this? Nonsense. Uh, Eben brother, please translate or give or we will give you time, man. Ibrahim, we will give you enough time. Enough time. Or a second, or a second, or a second, Ibrahim brother. 
എന്താ പറയാ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ചലഞ്ച് താങ്കൾ കേട്ടായിരുന്നോ കോപ്റ്റിക് ബ്രദർ വെച്ച് ചലഞ്ച് കേട്ടായിരുന്നോ കേട്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിന്റെ ഫാദർ നിങ്ങൾ ഫുൾ പേർ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ എനിക്ക് എന്ത് അമ്പത് മാർക്സ് കിട്ടുമോ ഫുൾ പേർ മുഹമ്മദിന് ഫുൾ പേർ അറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അമ്പത് മാർക്സ് കിട്ടുമോ എത്ര മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഡൗട്ടിസ് <laughs> 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 So the verse um so 33 verse 33 what verse 37 33 to 37 alle ibrahim yes sir second ഇബ്രാഹിം Alhamdulillah, I'm a Christian. Okay, I thank my Lord and Savior Jesus Christ, I'm a Christian. I want to tell you this as a favor to a brother. The Quran is not allowed to be translated by the letter. But the translation is of the meaning of the verse. Now, I'm reading about 25 translations now. In English, another English, another English. one in russian and let me read you the translation that the muslims translated so this is not by christian this is quran.com quran.com i'll read you the first translation and let me know what you think and this is if you don't want to translate habibi then i don't know what you want us to do like we What do you want to do? This is the way the verse is. This is what it says. There's nothing you can do about it. This is what it says. Remember when you, O oh Prophet, were you saying to one who was favored by Allah and favored by you, keep your wife to yourself and fear Allah. And you were concealing in your heart what Allah was going to reveal. And you were fearing people. while allah is more entitled to be fed by you so listen carefully now so when zaid with a capital z when you're translating a name the first letter is always capital so when zaid finished his desire for her we gave her into your marriage not partnering and your sugar coating We gave her into your marriage so that there may not be a problem for the believers in marrying wives for their adopted sons. You want to know which word is adopted, Habib Albi? Yeah, yeah. I want to know in Arabic. Because they don't have to be able to be in the marriage of their wives. That's the word. That's the adopted word in the verse. No, no, it, okay. it's not adopted son. No, no, no. no. Adiyahim is not adopted son. Ibrahim. Ibrahim. Let me talk, uh, Ibrahim. Ibrahim. Let me talk, Ibrahim, because you asked me a question and I'm answering you in front of all the people in the room. 
You want the word. You said to me, show me where it says adopted. Show me where it's. I'm showing you the word. It's called Adayaihim. Adayaihim. Take it and copy it and paste it on Google. It'll come up adopted. Okay? So it's saying that when Zayn has finished. Yes. Yeah. Yeah, I think let we should not waste it. more time. I yeah. think we should not waste more time on Ibrahim. Uh, we should yeah, know yeah, more forward. Me, no, no, no. I, thought, yeah, I just want to finish. I, I want to finish one thing, guys. Let I just want to finish one thing. Let me translate I want to finish one thing. No, no, let me translate what you have said in uh, in Malayalam. So, Adhimayat and Ingle Manasilaka and Duri Gayun or Ninjal, Avada Adaya Hin and Paranya Vak, Adhem correct tie to Varanu, Ada Avada adopted and Nana Parayanada. Ningal Pakanik in the world translation Arthur, English in them, you do the translation Kuranda version of Thunder. Adana to what you are looking at Russian Arthur, Ibrahim, some Sari John Rican and 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 Ibrahim, some Sari John or an Arabic nationality and a Pulikan, you have another character to explain you to what is the exact term for adopted son. In that term, Arabic nationality, Pulikan, and other term. Even by Ori Garing, Ori Garing, good of Arnate, Cobb, brother Coptic, E. Al Azhar University, the Everde Sheikhs in order volume debates, Chayana, or Alana, other one, Everde. And the Arabic area tilata, Uru, Uru Kalipi Runum, Pulida at the Nadakatilla. So I would a Pulikaram Parana, the Iverden, Patiruatanj translation, English in the translation, Russian translation. Adinaga the volume clear right a word in a Iver Seria to translate to Chay the Tilla. Pashe, Coptic brother, clear right as in the a word in the translation and the Mulukan the A Mujan words in the translation Allah. Adundana Adeha word by word Pogan. Gentle <laughs> 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 translation <laughs> Okay, sir. I'll i i Wait, 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 yeah, yeah, Hello, in Carabilla, translation of the Shadian Malayala, the Ashevan and Ibrahim. I don't know you. Okay, 
Koptik, uh, thank you for coming. Uh, I know you are you are very busy. Yet you came here for our uh, like uh, to speak with him. Thank you for your valuable time. Any time, uh, any time, any time. Does anybody else have any questions about uh, questions about Islam or Christianity? Uh, before I start saying anything, I want to say something. And if you can please, brother Eben and Azrin uh, and gentle uh, translate it to everyone, to all the Christians in this room. Thank Lord Jesus Christ every single day that you're Christian. Thank him from the bottom of your heart that you were not born in a deceptive religion like Islam, which lies and they manipulate in order to deceive their lies so you can go to Jahannam in the end, which is hell. Thank him day and night when you wake up and at night that you are Christian. To all my Muslim brothers in this room, it's time to wake up. Wake up and don't follow Muhammad who is a murderer, a criminal and has nothing good in his life. Thanks. Okay, thank you, Coptic. And I still better translate you know, or no? Yeah, upon a day and parano recarion or any in Yale, if they Kelkana Shravit Kelkana very Christianical, I told over Aringilum on Dengil, a very num, they within Mahatun, they within a thanks to Aranam Karna, Muslim, I to Jenikan, Patata, the Gunda, they within a thanks to Aranam Karna, itraim deceive Chayna, itraim Kalavogal, Padipikina, where every mother Ningaka Loga, every day in Kana, Patatilla. Ang and a color, party pitch, party pitch, ing and a color pitch, which you can wear a mother thing to wear every day in Kana Patel. I don't want a number of the youth and endum thanks for an engarna, number of where either mother till I am. Christian law, where either mother till I am, it train color will allow it to participate in the number of the youth are in the Christian are in the number of endum thanks for an. Hello, can I ask something to Coptic? Yeah, yeah. Coptic, are you free to talk uh, for for a few minutes also? Yeah, depends. Is it uh, as long and as Evan, Evan, and Hansa also want to ask something? Okay. Of course. Yeah, so uh, Coptic. Uh, uh, my name is uh, Jay. Uh, what I want to ask you is that we are right now trying to debunk. Uh, the historicity of Islam and the Prophet Muhammad. So, do you have any particular sources like? old Christian chronicles or uh, like uh, there are uh, enough uh, theologians, uh, Christian uh, theologians uh, existed during the advent of Islam. So do you have any particular uh, chronicles or something like Zuknin chronicle or Herculean chronicle or any kinds of chronicles or something which disproves the historicity of Islam and its advent? And uh, uh, this is what we are trying to debunk uh, right now in this room. So you're asking about the history of Islam and the history of the yeah, the arc. Of Islam and, 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 and the history of the Islamic, but do you want it from an Islamic perspective or a non No, no, no. From, from the secular as well as uh, Christian uh, uh, historians as well as theologians' uh, perspective. I'll give you something better than the Christian theologians and I'll give you something better than the atheists. Look at the Islamic history from Muslims. Okay? So, for example... For example, very, very common known. When look up, for example, any reference you like about the Muslim invasion of India. Just type it up. The Muslim, the Islamic invasion of India. How, or how did Islam reach India? Very simple. Now, today, we have a new prophet. His name is Google. You know Google? He's a prophet. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Okay? Google, Prophet Google knows a lot of information. When you look up how did Islam enter India and you see what Pakistan used to be called, uh, I think in Arabic it used to be called Sirt from memory. Okay? Find out how the Arabs went to India and how many Indians the Muslims killed because don't forget Hindus and Sikh are not people of the book. Be careful here, everybody. So when Islam ate Toba, 
ده وانا اساس يا يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا اليوم الاخر من الذين اوتوا الكتاب ويدفعوا الجزيه وهم صاغرون all the verses in surah at-tawba comes to people of the book which means jews and christians but when islam invaded india they weren't christian or jew okay some of them were christian but the majority as well there was a lot of people that didn't believe in the, in the jews or the or the or the, or the christianity So which Islamic had or law was applied to the Indians? They applied the Mushrikeen law. The Mushrikeen law in Islam in the Quran, the verses that say, وَأَقْتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْسَ مَوَاجُتُوهُمْ مَوَاجُتُوهُمْ يعني kill the Mushrikeen, which are the people that believe they aren't Jewish or Christians, kill them wherever you find them. So they didn't have a, a choice to pay the jizya. Okay? So the Indians resisted the you Arabs. Want me, you want me yeah. to translate that? You want me oh, to translate please that? do. Please do. Okay. So, you can see the Islamic history of India. You can see the Islamic history of India. You can see the Islamic history of India. You can see യഹൂദനെയും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും മാത്രം ജിസിയ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമം ഖുറാനകത്തുള്ളൂ അപ്പം യഹൂദനും ക്രിസ്ത്യാനിയും അല്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുവോ സിഖോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ജിസിയ കൊടുക്കുന്ന റൂൾ ഇല്ല ഈ റൂൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ മുഷ്രിക്കീങ്ങളാണ് അപ്പം അവരെ അവർക്ക് ജിസിയ കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പം അവരെ കൊൽ കൊലപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു നിയമം മാത്രമേ ഒരു ഹിന്ദുവിനെതിരെയോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കെതിരെയോ ഇസ്ലാമിലുള്ളൂ and you can take their wife and have sex with them or marry them even though they have a husband okay so that's the islamic rule on mushrikeen okay so what i want to say is this how did islam reach india do you think it reached with chocolates and you know people went into india india giving flowers hey everybody islam is here it's a very peaceful religion you know please you need to believe. is that how you think Islam reached India see how many millions died in of Indians when the Islamic conquest of India it is the biggest massacre in world war history it's bigger than world war 2 you know what i mean almost as bad as world war 2 almost as bad millions of indians were slaughtered just so they can believe that the muhammad is a prophet and he's from god no one was convinced and let me make it very clear here after this oh, that when time. oh i know one more one more oh, okay say this and then i'll say the last part about the the what happened when muhammad died go ahead go ahead oh, okay do you want me to translate now Tra- translate this part and then i'll say um okay. about harb al renta mm-hmm. and then that we should uh, summarize ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പം പൂച്ചെണ്ടുകളും ചോക്ലേറ്റും എടുത്തുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല വന്നത് അവർ വന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാസകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നരഹത്യ നടന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അറബ്സ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നത് അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലല്ല അവർ വന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കൊന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നത് they left islam when the prophet died abu bakr who's the new who was the new caliphate went and built an army and then went and killed all the people that left islam and the ones he didn't kill they came back to islam look up harb ar-ridda 
حرب اوكي اتش اي ار بي الرده ثانك يو اوكي محمد نبي مرتى سميت ال 90% الكار اسلام مدم بيتو بوي اد كارنيت ابو بكر ورو بلي ورو ارمي فريم شايد كارنيت اي بيتو بوي الكار ونن نيت بوي كولجا يرن نينك كودلا رينجي هرب ريفا is that is that the right word brother is it harb aridda harb aridda harb aridda yeah yeah harb aridda uh, let me let, let me see what's it in english or what, what language do you speak i'll type it now what language that's that's okay you can speak it in my english i, I don't think it would be there in malayalam uh, but it is oh. malayalam actually yeah yeah this is malayalam okay give me one second i'll just um i'll type it my, um Give me one second. Apostasy. War of apostasy. Uh, yeah. Have read that means apostasy. Yeah. Madam, we're going to go. Murdat. Murdat. Yeah. Murdat. Right. Murdat. I'm going to go. Okay. Let me see. Let me see. Um, and at the same time, everybody, I mean, you ask yourself the question, if Islam was the correct religion and the Quran was the word of God, why on earth would God put it in Arabic, the second most hardest language in the world, and 90% of the world or 98% of the world doesn't even understand or read Arabic? And if they translate the Quran in another language, they say the meaning got lo- gets lost. That's why they did. So how can that be a book from God given to all mankind when it's only given in one language to one tribe of people? How yeah, can right. that be a book of God? You know, it doesn't make any sense to someone that has half a brain, everybody. ആദ്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന്റെ മതമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ആൾക്കാർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള ഈ അറബിക്കിൽ തന്നെ എന്തിനാണ് ഇതിനെ ഇറക്കി കൊടുത്തത് കാരണം ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഈ വേർഡ്സിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ പോലും അവര് ശരിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ കപ്പിൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൂ ഹാവ് എ ക്വിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബട്ട് ബ്രദർ കോപ്റ്റി ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ആസ്ക് ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡു യു ഹാവ് ആർ യു റിയലി ഇൻ ഹറി ടു ഗോ ഓർ ഐ ഹാവ് ടു പ്രൈ സൂൺ ബ്രദർ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ടു സ്ലീപ് ബിക്കോസ് ഇൻ മൈ കൺട്രി വെരി ലൈറ്റ് റൈറ്റ് നൗ ബട്ട് ഐ കൻ ടോക്ക് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലി കപ്പിൾ ഓഫ് മിനിറ്റ്സ് യെ ഐ കൻ ടോക്ക് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ പ്രോബ്ലി ഹാവ് ടു ഗോ ടു ബെഡ് ബട്ട് ഐ വാണ്ട് ഐ വാണ്ട് താങ്ക് യു മസ്റ്ററിൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി <laughs> കം <laughs> Uh, in our rooms we will have a decent conversation coptic will help you in understanding it nasran yes. please give to so, chance to hands i ask you a question yeah, about him uh, i ask no no absal absal wait absal wait absal wait absal ne samayam tharam absal iniyum rooms veruga njangalde rooms vannu kaynal english thanne samayam tharam kolpunnilla coptic is a friend of ours absal njangalde christian apology nu orana oru oru english room undu apology group follow cheyda madhi adilottu vanna ne pullikaran avada available a irikkum absal ne eppo venalo samsaarikka ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ എന്റെ അറിവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കാണ് ഖുറാൻ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഹൻസ ഹൻസ ദിസ് ഇസ് എ ടൈം ടു ഇത് ഒരു 
താങ്കൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ് to speak but coptic is waiting for a question if somebody has a question you can ask is there anyone who want to ask questions if not i think uh, yeah again again hansa hansa have you any question hansa can you endengil chodyam undo hansa ki njan argument if nini alla no no malayalathe choicha njan adu english ke choichola hansa ke samsarikka avasaram thara hansa ke pulli poi samsarikkan adey poi kai thara hansa ke ഹൻസയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫിക്ക് താങ്കൾ മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ 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 താങ്ക്യൂ ഓക്കെ കോപ്റ്റിക് ഐ തിങ്ക് നോ വൺ ഹാസ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് നൗ ഫോർ ബീങ് സോ യു ആൾസോ സോ താങ്ക്സ് ഫോർ കമ്മിങ് അഫ്സൽ എന്താണ് ചോദിക്കാൻ വന്നത് അഫ്സൽ ഐ ഹാവ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ടെൽ അബൌട്ട് ദ ഇസ്ലാമിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ യു നോ അബൌട്ട് ദ ദ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഗോവ ഇൻക്വിസിഷൻ യു നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ് കോപ്റ്റെക് അഫ്സല ഇവിടെ അനിൽ പാസ്റ്റുണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം ആ പുള്ളിക്കാരൻ കോപ്റ്റിക്കിന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഇപ്പം ഈ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിട്ട് അനിൽ പാസ്റ്റ് അതിന് ഉത്തരം തരും ഞാൻ നേരത്തെ അനിൽ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കോപ്റ്റിക് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇസ്ലാം വളരുകയാണോ തളരുകയാണോ അത് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി പറയാലോ അഫ്സൽ എന്തായാലും ചോദിച്ചതല്ലേ Of course um first of all everybody you have to understand that in Islam they have the apostasy law which means that if somebody leaves Islam and people find out about it they get killed okay so so many people millions of people so last year alone 4 million people in Egypt alone became Christian and left Islam okay Now what the church does because they're scared for their life is that we get them visas to go to other countries where it's a safe haven okay so you will never get muslims that leave islam and come out publicly and say my name is fatma i left islam i uh, i'm a christian why because they will kill her okay because islam is the religion of fear and terrorism okay With us Christians when a Christian becomes a Muslim or a or an atheist you don't see the Christians going to kill her she's got a free will she could do whatever she wants or he can do whatever he wants so in the middle east Jesus is working in an amazing way that most Muslims are leaving Islam day in and day out Islam is going to finish everybody. Look at Indonesia. Indonesia in 2035 will no longer be a Muslim majority nation. It will be a Christian majority nation and there's been a document Coptic brother on... Coptic brother yeah, so, of course Coptic brother sorry for the interruption you mean in the Saudi also Oh yeah Saudi Arabia oh my god Saudi Arabia Saudi Arabia has 2.5 million Christians working in Saudi Arabia. I grew up in Saudi Arabia for 8 years. Okay? So I grew up, my dad worked in Saudi Arabia for 13, 15 years. Okay? In Riyadh. All right, in Jeddah. That's where we lived. Okay? And now I went, you know, obviously I'm Egyptian, okay? And we went to Egypt. The Saudi Arabian 
Coptic, yeah. uh, we don't need details about you, brother. You know how to ah, translate to the public. Jesus, Jesus, Jesus protects me, brother. Uh, I know, I know. I would be happy I, I to want, die for Jesus. I don't I'll want be to, happy to die I for Jesus. I know you are passionate. I don't want you. Uh, we are more. Uh, Nasrin, you know, uh, I'm going to translate to you for the people. Okay. Yeah, our, our yeah. listeners. Yeah. Yeah, they have said that they have said Saudi Arabia, especially Palapagan Alda Karim Barnu, on the Egypt, what is the numbers in Egypt, Brother Coptic, the number of people who four are four, four million. Four million. Four million. Yeah, nah, four million. And uh, that is almost 40 lakh, uh, 40 lakh people, right? Right. Um, nah, the the population, population of Egypt is 100 million. Okay, yeah. four million. Oh my Christians. God! Yeah, four okay. million Alkarana, uh, you know, Islam, Madam Vita, Egypt, E. Apostasy law, Ilaran Angel, Apostasy law, and Vernal, Madam Vidna Vene, Koluga, Yenola, law, Ilaran Angel, Azilum Kuda Alkar, Munilo to one then, upon church upon Che, another, our identity hide Che, our young and Angelum. ഈ മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലോട്ട് ഈ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലോട്ടും കാനഡിയ കാനഡ ഇന്ത്യ കാനഡ പിന്നെ അമേരിക്ക അങ്ങനത്തെ രാഷ്ട്രങ്ങളിലോട്ട് വിടുകയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇൻഡോനേഷ്യ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇസ്ലാമിക് രാഷ്ട്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാം പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചോണ്ട് അത് ഒരു മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി രാഷ്ട്രമാകാതെ അത് അങ്ങനെ അത് മാറിപ്പോകും ഒരു ഇപ്പൊ അത് മുസ്ലിം മുസ്ലിം മജോറിറ്റി എന്നുള്ള സ്ഥാനം പോവും സ്ഥാനം പോകുന്ന മുസ്ലിം മജോറിറ്റി എന്നുള്ള സ്ഥാനം പോവും ആ മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി എന്ന ആ സ്ഥാനം പോവും പിന്നെ ഇദ്ദേഹം യാ റിയാദിലും ജിദ്ദയിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദർ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സൗദിയുടെ കാര്യങ്ങളും അറിയാം സോ യു നോ അബൌട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് സൗദി ബ്രദർ ടോപ്പിക് യാ ഗോ ഹെഡ് ബ്രദർ Uh, yeah, so Saudi Arabia, there's 2.5 million Christians working in Saudi Arabia. The current king, okay, or the crown prince, Muhammad ibn Salman, if you know, guys know who he is, went, listen to this, and somebody, somebody tell me why. Every Muslim in the world hates Muhammad bin Salman. Every Muslim yeah. in the world hates. Hates Muhammad bin Salman. Did anyone ask why they hate him? You know why yeah, they hate yeah, him? They have to, um, let me ask that question to our Muslim brothers. Um, uh, you know, Muslim brothers are not on a question. What is Muhammad bin Salman? Now, the crown prince is the crown prince. What is the crown prince of Saudi? Muhammad bin Salman is the crown prince of the Muslims. What is the reason? Go ahead, brother. Let me tell you one of the reasons as to why. There's a very big portrait of Jesus Christ painted by a very famous Italian painter. Okay? That painting was worth $450 million. Okay? $450 million. The crown prince of Saudi Arabia went and bought the portrait of Jesus Christ. And at yeah. the end, he put it. I, he put it in his room, in his house. Can yeah, someone explain um, to me? Can someone explain to me why the king of Mecca, the king of Saudi Arabia, would go buy a painting of a prophet when Islam prohibits the drawing of prophets? Why did he buy it, and why did he put it in his house? യാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്കോ ഇത് കറ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ഇറ്റാലിയൻ പെയിന്റർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പെയിന്ററിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു വലിയൊരു പോർട്രേറ്റ് മേടിച്ച് വീട്ടിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് അത് അതെന്താണെന്ന് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഒരു പ്രോഫറ്റ് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഈസാൻ അബി ഒരു പ്രോഫറ്റ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇസ്ലാം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം വെക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കുന്നില്ല അപ്പം എന്താണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ഇത്രയും വലിയൊരു പോർട്രേറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് വില കൂടിയ പോർട്രേറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് 
Not only that, he built a church in Saudi Arabia. Okay, he has a church in Saudi Arabia, the first church for the Christians to go pray in. When Muhammad, his prophet or the prophet of Islam, said, I will go into the Arab Peninsula and kick out every Jew and Christian. So that way, the Arab Peninsula is only for Muslims. Hadith, Sahih al-Bukhari, Hadith Sahih, and I'll say it in Arabic. وَأُدْخِلْ إِلَى الْجَزِيرَ الْعَرَبِيَّةِ وَأُخْرِجَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ لِكَيْ يَكُونَ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِلْمُسْلِمِ This is what it says in Arabic. Okay? Yeah. So how can the Prophet say, I'm going to go into the Arab Peninsula, kick out every Jew and Christian, so that way there is no uh, churches or anything in Saudi Arabia, and then the King bin Salman comes and makes a church for the Christians, as, and they didn't publicly say it was a church, they hired a hall, and that hall they said for the Christians to go pray in. This is why the Muslims hate bin Salman with heart and passion. Yeah, Muhammad bin Salman, uh, um, you know, public at Christianical community, Saudi Arabia, and Adimite, or Pali, one of the good taken on Christianical Kauda poet Anadikan. Are the church in the period? I'm going to go to the Tilla, or will you hold it and go to the Karnam? I'm going to officially church it, I'll go to the volume, and I'll Christianical Karadikan, Vendiate, or Pali Vole, out of Pandu or the Kunu. Uh Adagundana yet um Kudal Muslims uh Ade Virk and the Mohammed bin Salman Ade uh Muslims are Anglo Adinda Uttaram Dereta Garnam um Mohammed and Varani Tonda Oru Oru Christianiko Oru Nasaraiko Oru Yahudano Oru Pali Varnian Anuadam Kodakara the Pinning and Ani Saudi Arabia Walata Salata E Undu Islam in the Todakam Islam in the Yella Mella Mayrikina Saudi Arabia Wala Salata Mohammed Muhammad bin Salman, E. Urikarium, Anuva the Chada, and Nola Garium, Ella Muslims, Hodrangalum, Adin Sindikan Devishaman. Any of them, Tijisar and Tijisar unmuted. Nasram and Nasram and Med. Coptic brother, let me add you one thing. You know, the all security system, security forces, not from Saudi to the Salman. You know, the first call from Jordanis, strictly 100% from Jordanis. And the second call from Egypt, controlled by U.S. and uh, Jewish Israel, you know. And only third call is from Saudi. He never trusted Saudi force or Fazi signals. Uh, any, any security from, uh, forces from Saudi. And I repeat, first force, you know, first call means uh, uh, the nearest troop. There is a call name. Uh, uh, let me hide out. Okay. Anyway, first call from Jordan. Controlled by U.S. and second call from Egypt, controlled by Jew, uh, Egypt and uh, Jew, Jewish Israel, and only third call from that means outer area controlled by only Saudis. And again, the all electronics and uh, and and air, uh, I mean other systems you saw, you know, controlled by the U.S. Uh, uh, base station from Taif and. Uh, Abu Dhabi, you know, that means he never believed, he never trust, he never, uh, in, in a single point, he never trust Saudi forces, Saudi uh, security agencies, you know, why, you know. Um, brother Coptic, there is one thing that came, and our brother, dear brother seventy two, has mentioned. What is uh, what is the meaning of uh, uh, the word? Why why are they calling Muhammad bin Salman as Abu Munshar? And uh, please check your please check your back channel, okay? Yeah, but why why are they calling him Abu Munshar? Brother Coptic, are you there? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. 
അതായത് നസ്രേനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അദ്ദേഹം ഫോൺ കഴിയുന്ന സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് അഫ്സർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അനിൽ പാസ്റ്റർക്കോട് മറുപടി പറയിപ്പിക്കായിരിക്കും അല്ല ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വേണ്ട കാരണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ലോകത്ത് വ്യാപിച്ച സമാധാനപരമായ സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ പ്രശ്നമില്ല രാജാവിനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെയും ഹൃദയത്തെ ആ രൂപാന്തരം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് അക്രമമില്ല അരാജകത്വം ഇല്ല സമാധാന സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ഈവൻ മുസ്ലിം രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തും ആ കർത്താവിന് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ കർത്താവിനെയാണ് ഞങ്ങൾ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അഫ്സലിന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു സുവിശേഷം സമാധാനത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ അഫ്സൽ തന്നെ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു അഫ്സലിന്റെ പരിചയക്കാരും അഫ്സല് പ്രതികരിക്കുന്ന മതവിശ്വാസികളും ഒക്കെ താഴെ ഇരിപ്പുണ്ട് അഫ്സല് തന്നെ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയിൽ ആകാശത്തിന്റെ കീഴ് ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ നൽകപ്പെട്ട ഏക നാമം നസ്രയാന യേശുവിന്റെ നാമമാണ് ആ നാമം ഹൃദയത്തിൽ രക്ഷിതാവായി വിശ്വസിച്ച് വായി കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുന്ന ഏവനും നിത്യ രക്ഷ കിട്ടുമെന്നും അങ്ങനെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മക്കളാകുവാൻ അവകാശം ലഭിക്കുമെന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഗോസ്ബലിലൂടെ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒരിടത്തും വാളെടുക്കുകയോ വെട്ടുകയോ കിരാതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമല്ല അതുകൊണ്ട് അഫ്സലിനെയും ഞങ്ങൾ ഈ സമാധാന മാർഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് ഓക്കെ ബ്രദർ അപ്പൊ അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ലോകത്ത് വ്യാപിച്ചത് ഈ സമാധാനത്തോടു കൂടി തന്നെയാണല്ലേ ഓക്കെ അഹിസ്ത്രയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ അതായത് അഫ്സലെ ഈ മതം പ്രചരിക്കുന്നതും അത് വളരുന്നതും ശോഷിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഒത്തിരി ചരിത്രമുണ്ട് ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഒരു നിഷ്പക്ഷ വീക്ഷണത്തിൽ വളരെ മാന്യമായി പോയൊരു മതമാണ് ഈ പേർഷ്യൻ മതം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഏക ദൈവവിശ്വാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരിൽ ഈ മാഗികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വളരെ ആദർശധീരന്മാരായ പ്രീസ്റ്റ് പുരോഹിത വർഗമുണ്ട് ഇന്നും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പാർസികളുണ്ട് ഈ പാർസികൾ പൊതുവേ നല്ല മനുഷ്യരാണ് നമ്മുടെ രത്തൻ ഡാറ്റയൊക്കെ പാർസികളാണ് ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ആളുകളാണ് ആ പാർസികൾ അന്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നും ഇട പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെടും പൊതുവെ അന്യരുടെ അസ്വസ്ഥതകളിലൊന്നും കയറി ശല്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ല വളരെ മാന്യമായി പ്രവർത്തിച്ച് ആ മതം ഏതാണ്ട് തകർന്നില്ല ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള ബുദ്ധിസവ് എത്രയോ മാന്യമായ ഒരു റിലീജിയനാണ് എത്ര വലിയ മഹത്തര ആദർശങ്ങളാണ് ലോകത്തിന് ബുദ്ധൻ കൊടുത്തത് അപ്പോ ബുദ്ധന്റെ ഒക്കെ എത്രയോ അകലെയാണ് മുഹമ്മദ് നിൽക്കുന്ന നോർക്കണം ഒരിക്കലും ബുദ്ധനാകാൻ മുഹമ്മദിന് കഴിയില്ല ഒരു രൂപത്തിലും കഴിയില്ല അപ്പോ അത്രയും വലിയ ചിന്തകൾ പാടുന്ന ബുദ്ധന്റെ ഐഡിയകൾ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ചൈനയിലൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജന്മദേശത്ത് ബുദ്ധിസം പരാജയപ്പെട്ടു വർധമാന മഹാവീരന്റെ ജൈനമതം പരാജയപ്പെട്ടു പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അണികൾ കുറഞ്ഞു വളരെ സൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായിട്ട് അവരൊക്കെ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്രിസ്മറ്റിക് റിലീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ഇസ്ലാം മതവും ഒത്തിരി വളർന്നു അതിൽ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വളർച്ചയുടെ പൊളിറ്റിക്കലായൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റോമൻ സർവാധിപത്യം നിലനിന്ന ഇടത്തേക്ക് അതിനൊഴുകി പോകാൻ എളുപ്പമായി അപ്പോൾ റോമക്കാരൻ അവരുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി വ്യാപരിപ്പിച്ചു ഇവിടെയൊക്കെ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുമ്പോഴും ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഒരിക്കലും മതപരിവർത്തനം ലക്ഷ്യമേ അല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വന്ന മിഷണറിമാരാണ് ഈ സുവിശേഷം പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ബ്രിട്ടീഷുകാരനോ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയോ അതിനോട് താല്പര്യമെടുത്തില്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ച വില്യം ഗിരി സെറാംബൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ സെനറ്റ് ഓഫ് സെറാംബൂർ കോളേജ് അദ്ദേഹത്തിന് വിസ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിസ നിഷേധിച്ചു വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിസ കിട്ടാതെ മൂന്ന് മാസം കപ്പലിൽ അലഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം എന്നിട്ട് ഫോർട്ട് വില്യംസ് കോളേജിലെ ചാപ്പലി പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം നിഷേധിച്ചു കാരണം അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊള്ളയടിക്കാൻ വന്
യുദ്ധങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെ എന്തിനു ന്യായീകരിക്കണം യുദ്ധം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമായിപ്പോയി എന്തിന് നമ്മുടെ കുരിശുദ്ധം പോലും നമുക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പിൽക്കാലത്ത് ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായത് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ നിശ്ചലമായി കിടക്കുന്ന വെള്ളം പോലെ അല്ല അങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വെള്ളമല്ല ക്രിസ്ത്യാനി അത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നിശ്ചലമായി കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അടിയിലും മുകളിലും മാലിന്യം വന്നിരിക്കും മുകളിൽ അഥവാ തെളിച്ചം കണ്ടാലും അതിന്റെ അർത്ഥം താഴെ ആ വേസ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എപ്പൊ കലങ്ങുന്നു അന്നേരം അത് കയറി വരും അങ്ങനെ സ്ഥായി ഭാവത്തിൽ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ ഒരു മതം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് മലിനപ്പെടും അത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഒഴുകി ശുദ്ധിയാകുകയെ അതിന്റെ മുമ്പിൽ വഴിയുള്ളൂ വെള്ളത്തിന് വേറെ വഴിയില്ല ഒഴുകി ശുദ്ധിയാകണം അപ്പോൾ മതങ്ങളിൽ മാലിന്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴുകി ശുദ്ധിയാകണം അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താങ്കൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നതിൽ ഒരു തടസ്സവുമില്ല അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയൊരു മൊറാലിറ്റിയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമില്ലാത്ത കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെത് അതിനെന്ത് പ്രശ്നം അത് യേശു അപ്പൊസലന്മാരും പഠിപ്പിച്ച പാഠമാതൃകകൾ ഒരു വാർപ്പ് മാതൃക തന്നെയാണ് ആ വാർപ്പ് മാതൃകകൾ എവിടെയും ഞങ്ങൾക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോഴാണ് യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് യുദ്ധമോ തെറ്റുകളോ സംഭവിക്കുന്നത് ആ വാർപ്പ് മാതൃകകളെ ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തെറ്റ് കടന്നു വരുന്നു അപ്പൊ ശരിയാകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്തോളി ടീച്ചിങ്സിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി റിഫോം ചെയ്യപ്പെടാം ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ വിഷയം നേരെ തിരിച്ചാണ് റിഫോം ചെയ്യാൻ അവിടെ വഴിയില്ല കാരണം റോൾ മോഡൽ അവിടെ ഇല്ല റോൾ മോഡൽ മുഹമ്മദ് ആണെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ റോൾ മോഡൽ ആക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജ്യത്തും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് സത്യം മുഹമ്മദിനെ റോൾ മോഡൽ ആയിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഏത് രാജ്യത്തും ജീവിക്കാൻ പറ്റും എവിടെ പറ്റും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ ലോകങ്ങളൊക്കെ തള്ളി കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇസ്ലാം മതം വളർന്നത് എങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയ ഫോറസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വളർന്നു രണ്ട് അറബി ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാതെ ആ മതം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കോഴിക്കോടും പല പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ആളുകൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച എങ്ങനെയാ അവർ എന്തിന് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പോലും അറിയില്ല റാവുത്തർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലേ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ഈ റാവുത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഈ കൺവേർഷന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു ഇസ്ലാം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു ഇപ്പോൾ അത് താഴേക്ക് ഒരു അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ മാറാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഈ അറബിയിൽ നിന്ന് ഖുറാൻ കൈവിട്ടുപോയി അത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന യുവത അതിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നു ഖുറാനിലെ തെറ്റുകളും മുഹമ്മദിലെ അമാതൃകകളും ഇന്ന് ചർച്ചയായി തീർന്നു ഇത് ഞാൻ പറയുന്നല്ല ദയവായിട്ട് അഫ്സൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് അനുകൂലത്തോടത്തിന്റെ വാക്കല്ല ദാവാ പ്രഭാഷകരുടെ കേരളത്തിലെ തലതൊട്ടപ്പൻ രണ്ടാം സക്കീർ നായിക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന എം എം അക്ബറുടെ വാക്കുകളാണ് എം എം അക്ബറുടെ വീഡിയോ അങ്ങ് കണ്ടു കാണും ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ വീഡിയോ അവസാനം ഇറങ്ങിയ വീഡിയോ പുസ്തക പ്രകാശന വേളയിൽ ഇരുപത്തിനാല് ആയത്തുകളിൽ തെറ്റുണ്ട് തെറ്റല്ല ഇരുപത്തിനാല് ആയത്തുകൾ ഞങ്ങളൊക്കെ സന്ദർഭത്തിൽ നടത്തി മാറ്റി ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് അവര് പ്രകാശനം നടത്തുന്ന വേളയിൽ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ് മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് അത് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിൽ അക്ബർ സാഹിബ് ഗദ്ഗത കണ്ഠനായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഗദ്ഗത കണ്ഠനായിട്ട് പറയുന്ന വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണത് മുസ്ലിം യുവതയ്ക്കിടയിൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചൊരു അപകർഷതാബോധം ഇന്ന് ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നു അത് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് മാറാൻ ശരി തെറ്റുകളുടെ അന്വേഷണമല്ല വേണ്ടത് മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തോ അതാണ് ശരിയെന്ന് ഇനിയുള്ള കാലം പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ശരിക്ക് പുതിയ നിർവചനം ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് ട്രൂത്ത് ഓർ വാട്ട് ഈസ് ഫാക്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് ഈസ് ഫാക്ട് അതാണ് ട്രൂത്ത് അതാണ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെയും ചലം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ മുഹമ്മദ് ആണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചിട്ട് മുഹമ്മദിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കൺവേർഷൻ ആശയപരമായി എവിടെങ്കിലും ആശയപരമായ കൺവേർഷൻ അല്ല ലോകത്ത് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത അറബി ഭാഷയിൽ ഏകദൈവത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ കലാപരമായി പ്രസ
അതിൽ സമത്വമോ സാഹോദര്യമോ ഒന്നും അത് കേട്ടിട്ടില്ല അത് കേട്ടതും അറിഞ്ഞതുമല്ല ഗോത്രവർഗ ബോധത്തിന്റെ ആ കലീഫ ഭരണത്തിന്റെ കാട്ടാളത്വമാണ് കാരവൻ കൊള്ളക്കാരുടെ അപഷ്കൃതമായ ലോകത്തിലെ ചിന്താധാരകളാണ് അതിന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഒറ്റവാക്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ആരാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് നിങ് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ പറയും പരമകാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പക്ഷേ ഖുറാനോ ഹദ്ദീസോ നിഷ്പക്ഷമായി വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സീറകൾ നിഷ്പക്ഷമായി വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗോത്രവർഗക്കാരനായ ഒരു കാരവൻ കൊള്ളക്കാരൻ അതിനപ്പുറത്തൊരു മഹത്വവും മുഹമ്മദിന് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കും കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ആ നിഷ്പക്ഷ വായന ഖുറാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭീഷണഗതികളുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുമാറ് കാലം വളരെ വല്ലാതായിരിക്കുന്നു എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യവും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ആൻസർ Uh, to Afshal, but uh, please go ahead and uh, uh, explain that. Okay, so, so I want to tell everybody that when Christianity started in the world, you have to understand that it was 12 disciples, okay, without Judas Iscariot, but Simon, who carried the cross with Jesus, was one of the disciples that replaced Judas Iscariot, okay? So there was the 12 disciples and 70 apostles, okay? Everybody at the time hated Christians. The Jews were against Christians. The Romans were against Christians. And as we all know, all the disciples paid for their life to preach Christianity to the ends of the world. Okay? That's in Acts, and I'm sure everybody can go back to Acts. When you're talking about India, it was St. Thomas. Okay? St. Thomas was the one that brought Christianity to India. Thomas, who we call the one that always doubted, the one that said, unless I see the Lord Jesus Christ, I'm not going to believe after his crucifixion. And our Lord and Savior humbled himself as the one true God appeared to Thomas and grabbed his hands and put it in his side and in the nails in his arms. And Thomas said, my Lord Jesus. and my god to him and jesus said to him what did he say thomas because you have seen me you have believed blessed is he who does not see and believes now thomas after that i think his face was through the sky the blessed saint thomas had to leave jerusalem and leave israel and travel all the way to india one person one man brought a massive amount through the holy spirit christians in india one person I never heard of a Christian army that was formed after Jesus Christ by a couple of years or whatever and went attacked India and killed everybody and made them Christian. Never heard that before in my life. It doesn't exist. But what you will know is St Thomas was there preaching Christianity in India. That's A. B. I want everybody to look up okay um how islam conquered and i just looked it up here and i'm going to give you a couple of names i know it might be a little bit hard for you to look but look up umayyad campaigns in india umayyad campaigns in india umayyad u m a y a d look up mahmud of ghazani ghazani okay look at him Look at the Abbasid Caliphate. Okay? Look at these people, search them up and see where they came from, where did they attack India? Okay? And how Islam 
con was conquered India, okay, and how many people died because they simply refused to follow Islam. Okay, look at the background, and 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 this is not from me. Look at the Indian resistance that came against the Muslims. Okay, in Sindh, S I N D H. Okay. This is where the Muslims attacked, which is now Pakistan. Okay? And uh, after uh, that, they attacked uh, the uh, south ex of India. Excuse, excuse me, Coptic brother. Excuse me. Nasrin brother, Tosh brother, I give you the translation. I don't know if you have a message. I don't know if you have a I want to ask a question to Coptic because he is going against the I mean, yeah. uh, history. I just want to uh, have a discussion with Coptic. What does he know about Indian uh, any invasion done by an Islamic uh, uh, by uh, to, in India? Uh, the the kings who attacked Indians, India may be Muslims, but were their intention was to spread Islam or to conquer the nation? What was the intention? Because Coptic is going against, I mean, the, uh, the history, what we have learned. Basically, he is from, uh, I hope, uh, I understand he is from uh, Egypt. Uh, and we better could be uh, knowing much about uh, invasions of Indian histories, not about uh, Egypt. Uh, can I have okay, a, I can, can I, have, I can answer you. Of course, yeah, can I, I have can a word with you. you. Uh, can I have a one-to-one uh, -one conversation with you? Of course, will I the, can have a conversation with you. I just want yeah, to talk no, about no, the is, I mean, talk uh, about the facts. I just want to talk about yeah. what you just asked. Um, the question specifically, what you just asked, Habibi. I want to tell you something from the bottom of my heart. We live in the twenty-first century now. Okay, there's a prophet called Google, and there's encyclopedias and there's history of the human race. Things that happened in the past have been documented by historians. I don't need to be Indian to know what happened in India. I don't need to be Egyptian to know what happened in Egypt. I don't need to be American uh, yeah, to know sure, what sure, happened sure. in America. I'm not, I, okay? I'm not, I'm so not when, I, when, I, yeah, yeah, I'm when I'm telling you, yeah. when, when I'm telling you that in the Quran, it says, that Islam needs to be the predominant religion of the world and that the whole world should be Muslim and that no other religion will be accepted before Allah except Islam. And Muhammad himself said a couple of beautiful things that he said. Yeah, one he second, said, one second. Yeah, one second, mm -hmm. one second. Yeah, one second. Of the, similar, the similar verses have been copied from the the Old Testament of Bible. Yehovah also... Brother Shahul, brother Shahul. Shahul, brother. Shahul, brother. Shahul, brother. Wait, wait, wait. 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 Wait, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു നിയമം ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഷാഹുൽ ബ്രദർ He's saying okay, that these this? kind of verses are there in the in the old Hello, testament. Also, oh, okay, beautiful, beautiful, please, beautiful, please beautiful. Please address beautiful that, question. brother. Please address Hello, that. Nasrayan, I mean, Nasrayan. ബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് നസ്രയൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ അല്ല ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ മലയാളത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇവര് തമ്മിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ബോർ അടിക്കും നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണല്ലോ അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ചെന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് നസ്രേനെ നസ്രേനെ മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തണം ഇവിടെ ഷാഹുൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഷാഹുൽ ബ്രദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കോപ്റ്റിക് 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 ഈജിപ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പം ഈജിപ്ഷ്യൻ ആയത് കൊണ്ട് കോപ്റ്റിക്കിന് എന്തുവാ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന കാര്യത്തെ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി എന്താണ് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇസ്ലാം പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലക്ഷ്യം നടത്തിയത് അതോ അതോ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്നുള്ളത് 
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ലേ ഷൗൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ എഴുതപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ജനിക്കണമെന്നില്ല ഇതറിയാൻ പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ ഫാക്ച്വൽ എറർ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് താങ്കൾ ഈജിപ്തുകാരനാണ് ഒന്നുകൂടെ ഈ ഹിസ്റ്ററി എനിക്കും കൂടെ നന്നായിട്ട് അറിയാം അങ്ങനെ അതിന്റെ ഉത്തരം അദ്ദേഹം ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹം ഒത്തിരി സമയമില്ല അല്ലല്ല ഒരു മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒത്തിരി സമയമില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സമയം കിട്ടുന്നതാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന്റെ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് അവർക്കും കൂടെ മനസ്സിലാണ് അല്ലെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോവാന്നും പറഞ്ഞു ഷാഹുൽ ബ്രദർ ഒരു എത്തിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് പിന്നെ ചോദിക്കാൻ പറയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ബ്രദർ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട ഓഡിയൻസ് അപ്പൊ ഷാഹുൽ ബ്രദർ ചോദിച്ചതിന്റെ ക്രീം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഐ മീൻ ഐ മീൻ മുസ്ലിംസ് ഇത് നടത്തിയത് അധിനിവേശം നടത്തിയത് ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കാൻ തന്നെയാണോ എന്നാണ് എന്താണോ അല്ല സോറി ഇസ്ലാം പരത്താനാണോ അതോ ഒരു രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണം എന്താണോ ഉറപ്പ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനകത്ത് മറുപടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു അതിനകത്ത് ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാമാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആയത്ത് ഖുറാനിൽ കിടപ്പുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ആയത്ത് ഖുറാനിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലോ അപ്പം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക കാരണം മറ്റുള്ളവരും കൂടെ നമ്മൾ ഷൗൽ ബ്രദറെ നമ്മൾ ഷൗൽ ബ്രദറെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലീസ് ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഹാവ് എ സേ സോറി ടു ബിക്കോസ് ഫോർ എ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബിക്കോസ് എനിബഡി ക്യാൻ ഹാവ് ദ ആക്സസ് ടു ഹിസ്റ്ററി ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് സോ ഇഫ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ബീങ് ആൻ ഈജിപ്ഷൻ യു കൻ നോട്ട് സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഇഫ് ഐ ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓർ ഇഫ് ഐ മീൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഐ എം ബൈ ദ ഹാർട്ട് അപ്പോളജൈസിങ് ടു യു ബട്ട് വൺ മോർ തിങ് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് ഐ എം നോട്ട് എ മുസ്ലിം ബിലീവ് ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് റിലീജിയൻ ഐ മീൻ Uh, so for a clear understanding i am just giving a introduction to because everyone else in the group knows but for your understanding i am uh, giving a small brief but uh, the uh, the characters mentioned in uh, quran uh, including musa then uh, <coughs> likewise very many characters mentioned in the quran all have been taken from the uh, egyptian mythological i mean or whatever has been uh, believed or worshiped in egyptian has been carried over from egypt and uh, put into quran that is what uh, i understood when i read quran what is your opinion because being an egyptian it will be much easier and more uh, knowledgeable uh, from your side can you please elaborate on that thank you brother shahul um uh, thank you you don't need to apologize to me okay so please don't apologize again i don't need any apology from anybody okay i'm just here because obviously i want to I want to be able to help Nazarene my brother and Nazarene brother, okay, and before Evan. before you address to before you address that point uh, can you also address that because he also mentioned that you know similar verses are also of there course. in the bible of course. so please yeah. address both of them together okay no problem so shahul let's talk about the old testament and why it differs to islam okay and why the wars in the old testament are different to islam because the problem is brother shahul what will happen is a lot of the muslims our brothers muslims they will come and say well hang on a second god ordered moses to do 1 2 3 4 4 why not muhammad so muhammad can do it because moses did it okay so let's go through and see if you can compare an apple with an apple you don't compare an apple with a watermelon or an orange because they're two different fruits So let's see if the apple matches the apple. If it matches, I agree with Muhammad what he did. If it doesn't match, then we have a problem with Muhammad. Okay? So let's go through the 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 quick wars in the Old Testament. Topic can I can I translate that? Of course. Yeah. So adeham paranjade ibide nammal adim Old Testament like question ibide nanu paranjade question ibide ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഈ സെയിം ക്യാരക്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഷൗൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് ഈജിപ്ഷ്യൻ മിഥോളജിയിൽ കാണുമെന്നാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ മിഥോളജി അല്ല ഷൗൽ ബ്രദറെ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ബൈബിളിലും ഈ സെയിം ക്യാര
അങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെയും യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് കോപ്പി ബ്രദർ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു മെത്തോളജി യാ അതാ പറഞ്ഞത് അത് ഈജിപ്ഷ്യൻ മിത്തോളജി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈജിപ്ഷ്യൻ മിത്തോളജി അല്ല അത് ബൈബിളിന്റെ പല ക്യാരക്ടേഴ്സും ഖുറാനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ കോപ്റ്റിക് ബ്രദർ ഇവിടെ ആൻസർ തന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആപ്പിൾസ് വിത്ത് വാട്ടർ മെലൻ കമ്പയർ ചെയ്യാറില്ല മത്തങ്ങ വെച്ച ആപ്പിളിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാറില്ല കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ടാണ് നടത്തേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ മുഹമ്മദിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മൾ ആദ്യം മുന്നോട്ട് പോയി നമുക്ക് അദ്ദേഹം അതിനല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം എന്റെ വേറൊരു ചോദ്യത്തിനാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ചോദിച്ച ബൈബിൾ വേഴ്സസും വേഴ്സസും ന്യൂ ടെസ്റ്റ് ഐ മീൻ ഖുറാനിക് വേഴ്സസും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതിന് അത് ന്യൂ ടെ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അത് വലിയ ദോഷം ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് അതിന് ആളുകൾ തള്ളി ഞാൻ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഭാഗത്ത് ചേർത്തിന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൽ ബി ബെറ്റർ ഐ മീൻ താങ്കൾക്ക് വിരോധം പറയൂ പറയൂ എന്നാൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിലെ ഈ ഐമിന്ന വേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും അത് കാരണം ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബിക്കോസ് മുഹമ്മദ് എന്ന ക്രൂരനായ ഒരു നേതാവ് ഈ ഖുറാൻ അക്ഷരം പടി പാലിക്കേണ്ടതും അത് അനുസരിക്കേണ്ടതും അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിനാണ് ആ കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞത് ആപ്പിളിനെ ആപ്പിൾ കൊണ്ടാണ് തുലനം ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ടർ മെലോൺ കൊണ്ടല്ല വെൾ ഐ മീൻ തണ്ണിമത്തം കൊണ്ടല്ല ആപ്പിളിനെ തുലനം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഈ അതാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി താങ്കൾക്ക് തുടരാം കാരണം താങ്കൾ ഒരു ഫാക്ചുലറെ കണ്ടതാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഇടപെടാറില്ല മലയാളം ക്രൗഡ് ഈസ് യുനോ ദ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ദ ഹാവ് എ റിയലി ഗുഡ് ഇംഗ്ലീഷ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സോ ഇഫ് യു ഓൾ അഗ്രി ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ബട്ട് യുനോ അതർവൈസ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് അശോക് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രദർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളി അശോക് ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് 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 ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് താഴെ ഒരു so i'll just go so and copy after... when you when you go uh, you know when you uh, say uh, like a couple of uh, sentences then uh, pause okay B- um, because the the person who is translating would be having difficulty in following up the uh, so nasrimbar yeah. nasrimbar i am getting a response from more than many response like uh, we no need to go to malayalam translation people are okay with english that's what so i am also people. thinking people are people are okay with english i think people we, we, our crowd is very educated they know they understand the english and that's just a, i think i think it's best i think it's best if somebody doesn't understand what i'm saying then maybe private message brother nazreen oh, yes, or yes. eben yes, and can, ask them can do that. and they can they can they can translate to you personally or they can uh talk to you yeah oh, one one more thing coptic i will add one more thing if someone is not understanding please back channel us we will uh, that time we will translate it for you so better go with yes. our translator for, for the time because the translation okay. also go uh, takes away the flow of a person speaking so yeah go ahead brother coptic okay so in the name of the father and the son and the holy spirit the one true god amen okay so what i want to say is the wars of the old testament In the Old Testament brother Shaul we see that God has justice okay it means that if somebody it's like the indian word of karma remember karma you do something to someone someone else will do it to you in the old testament it's called justice okay and God our God is all justice all mercy both not mercy without justice and not justice without mercy so the wars in the old testament <laughs> and i'll give you adno sir chai kon ra is some somebody's mic is open please can you oh, okay yeah. cool 
So, right. for example, the Amali, uh, the Amalekites, okay, the Amalites with Moses, what happened is that they went and attacked the people of Israel, okay, and they raped every woman, killed every child, you know, destroyed the village and demolished God's people, God's chosen children at the time, which were the people of Israel. Okay, we read this in an earlier chapter. Okay, and then afterwards, when the people of Israel prayed to God and they asked for his mercy and for him to rescue the people from the Amalekites, God, therefore, to balance and to have justice, he made the Israelis go back and do what do to the Amalekites what they did to them. So it's called the balance of scale. In other words, in other words, Moses didn't go on a rampage, went and attacked another country and said to them, you have to believe in the God of Israel. I want everybody to be Jewish. He never, not once, not one war in the Old Testament was there to preach or to force people to believe in the Jewish faith. So you won't have a verse in the Old Testament where God ordered Moses or ordered anyone to go kill those who do not become Jewish or make him pay a tax for not being Jewish. But what does it say in the Old Testament? If a nation attacks you, first speak to them. Secondly, Consile to an agreement. And then if they attack you, then defend yourself. Okay? So the wars that happened were defensive. And at the same time, we're not to preach a religion. We're not there to force people to believe in a different religion or different faith. When the Muslims come up to you and they quote... Stop yep. Sorry for interruption. I just want to ask you one thing. Uh, what did Islam say is like uh, if someone is uh, a non a non-believer of uh, like Islamic non-believer. So what should uh, what is the uh, thing which Islam conveys? How what what uh, the Islamic? Can you just uh, in the Islamic perspective? Can you just uh, elaborate the same thing? Yes. So. And, I, I, and I'll get to that, Brother Eben. So we, we, we understand now the wars in the Old Testament, correct? And now I'm going to flip to the Islamic wars, okay? So Moses, the people of Israel were very nice, very peaceful people. This nation came, attacked them, demolished them, destroyed them. Then God after that told them, go attack them and get them out. Okay, they're finished. That way the scale is balanced. God is not going to come in the Old Testament, have an army that destroys his people, and he just says, okay, well done, thank you very much. You've brought evil to the land of Israel. You hurt my children. Now you can get away with it. Have a good day. That's not a just God. A just God, if somebody attacked his children, God has to balance the scale. The people of Israel never attacked them first. They didn't lodge the wars. Now we go to Muslims. When Muhammad says, and I'll say it in Arabic, and then I'll say it in English. أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ جَمِيعًا حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مَحَمَّدْ رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ دَفَعُوا ذَكَا فَحُرَّمْ عَلَيْهُمْ دِمَائِهِمْ Now let me translate that. I was ordered to go kill, not fight, kill. أُقَاتِل comes from the word cut. I can't, don't, so the, the Muslims can't sugarcoat this and say fight. Okay, fight means kill anyway. What are you going to do? Go fight, have a coffee with them? Of course you're going to kill them. Okay, so... Go for, I was ordered to kill 
until they say the shahada, until they pray the Muslim way, and until they pay the zakah. Once they pay the zakah and pray and say the shahada, their blood won't be spilled. This is what Muhammad said, not my words. Sahih al Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Musnad Ahmad. Not my words. Okay, when he comes along and he goes to Khaybar, a beautiful Jewish town that used to be a business oriented town, and he enters Khaybar, okay, he enters Khaybar and he kills a thousand eight hundred to a thousand Jewish men by cutting their heads off. And any boy that had pubic hair was killed. So anybody that didn't have pubic hair, okay, was spared. But they killed all the women. They had the women as booty. They killed the men. You ask the Muslims, why did Muhammad attack Khaybar? They tell you he betray- because the Jews betrayed the agreement. Then your question becomes, what agreement? They don't know. No one knows. What agreement did the Jews have with Muhammad? Nothing. Not one Muslim on the face of the earth will tell you what agreement the people of Khaybar had with Muhammad. No one knows. They don't want to tell. Oh, they betrayed the agreement. They betrayed the agreement. That's why Muhammad attacked them. They betrayed the agreement. So what agreement? What contract? These people were in the desert away from Muhammad. What contract? Oh, we don't know. Oh, what, what, did, what happened? Oh, we have no idea. So Muhammad entered, even if they broke the agreement. Let's assume the Jews had an agreement with Muhammad about something that no one else knows in the world. Not even all the Muslims know. And then the Jews broke this agreement. Let's assume. Why did the Muslim army burn the civilians, kill the civilians, rape the women? Why didn't they just go kill the leaders of the tribe? Why did they demolish the civilians as well that had no say about the agreement? It's like, I'll tell you what it's like. It's like a country, two countries. One of them, the regimes, the regime say of India and Pakistan. Okay, let's, let's, that's a good example. Okay, blood-borne enemies. The regime of India hates the regime of Pakistan. The regime of Pakistan hates the regime of India. India goes, attacks Pakistan, for example, or Pakistan attacks India. Are you going to go kill all the civilians in the country? Or are you going after the regime, the, the main heads of the people, or the people that betrayed you? You're going to go after the main heads. But are you going to go kill the men and women, everybody in the whole tribe? That doesn't make sense. That means they're murderers. That means there was no agreement. Because why would you go kill all, all the civilians? You burn their houses down. Why don't you just go get the tribal re- leaders that betrayed your agreement, Muhammad, and kill them? Why did you kill the civilians? That's the question I have. So when you go compare Moses or the wars of the Old Testament to the Islamic wars, you will find that Muhammad had 29 offensive battles. You know what offensive means? It means he went to invade other countries. And 90 wars that didn't include him. So he used to sit back in his palace and he used to send the Sahaba to lodge the wars on his behalf when he didn't attend. So he had 29 that he... He participated in and 90 wars by his companions. And when you look at the Islamic conquest of the world, what they did to the Spain, what they did to to Turkey, Constantinople, the Byzantine, what they did to the Indians, what they did to this, this is what they do. They follow the rules of their prophet. Did you see the Jews? 
go invade countries and make them Jewish? Did you see Jews walk up to countries and say, we will kill you if you don't become Jewish? Did you see the Christians? And we're going to talk, talk about colonization because I know the Muslims love using the colonization. Just look what England did to India. Look what France did to Africa. I look at They're like ignorant donkeys. Okay. You know why? Because they can't separate political battles from religious battles. Okay. Political battles is when somebody invades another country for business so they can make themselves bigger and better. Has nothing got to do with religion. But when you have religious wars, which force someone to adapt to your way of life, that's called a religious war. And that's what Muhammad did. So you can't compare Muhammad and his wars with anybody else in the history of the world. America, when they invaded Iraq, they didn't go kill every man and woman and child in all of Iraq. They didn't finish off all the Iraqis, chopping heads off. And you know what's funny, everybody? After Muhammad invades Khaybar, he gets Safiya bin Tuhurayn. After killing her dad, her father, kills her brothers, kills her whole family, and then he marries her and sleeps with her. In my dictionary, that's called rape. Because not one human in the face of the earth will agree to marrying someone that has killed their family. And to sleep with them as if it's a normal wedding, marriage. After that person killed my mom, my dad, my sister, my brother, everybody. I'm going to go be with him? You're going to compare apples you have to compare them with apples. You can't compare an apple with an orange or you can't transform the watermelon. Oh, let's cut it into pieces. Let's make it a little bit round. Oh, yeah, let's make it a little bit small so it looks like an apple. It will never be the apple. You'll try your best to make the watermelon look like an apple, but it will never be an apple. Not in a million years. And that's my answer to the question.